നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല വിശേഷമൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വെറും ചായ കുടിക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഉണർവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ കട്ടൻ ചായ എന്നല്ല പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല കടുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചായ തന്നെയാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പം എനിക്കറിയാം പാൽപ്പൊടി അത്ര നല്ല നല്ലതൊന്നല്ല അപ്പം എനിക്ക് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ കുടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അപ്പം അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡപ്പ അല്ലേ അപ്പം അത് കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടുന്നാണ് ഈ ഡപ്പ വാങ്ങിക്കണേന്ന് ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ആറ് കുപ്പികൾ അതിന് മുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു വില ചെറിയ അളവ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് അളവ് മാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഭംഗിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല കടുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു എനർജി വരും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കിച്ചണിൽ കയറിയത് കേട്ടോ സാധാരണ ഞാൻ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷമാണ് കുളിക്കാറ് അപ്പം ഇന്ന് നേരത്തെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ കുളിക്കാനൊക്കെ നിന്ന കാരണം അപ്പം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് ചോറ് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അരിയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പാലക്കാട മട്ടയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ അരി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കഴുകുന്ന നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളറൊക്കെ പോയി നല്ലോണം വ്യത്യാസം വരും അരിക്ക് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഒരു നാലഞ്ച് വട്ടം ഇത് കഴുകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം കഴുകുന്ന നേരത്ത് കുറച്ച് ഏളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് അരി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഇടാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ കറി തന്നെയാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടാനൊക്കെ സിമ്പിൾ കൂട്ടാനുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കപ്പയറും കുമ്പളങ്ങയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണക്കപ്പയറ് ഞാൻ തലേദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ആ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനിട്ട പോലെ തന്നെയാവും പയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടാൻ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പയറോ മുതിരയോ ചെറുപയറോ ഏതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ കടലോ എന്ത് വേണേൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്
അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പയർ കഷ്ണം ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പയർ കുതിർന്ന് വന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പയറും അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങയും കൂടിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് അങ്ങോട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുമുറങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണ് പരിപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെക്കില്ലേ പരിപ്പിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണക്കപ്പയർ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു പയറും പരിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരി ഉണക്കപ്പയറും കഷ്ണവും ഇട്ടതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടുക പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് വേവിക്കാനും വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുക്കറിന് ഒരു മൂന്ന് വിസിലാണ് കേട്ടോ കണക്ക് എന്നാൽ പയറും കുമ്പളങ്ങയും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാലാണ് ആ കറിയുടെ ഒരു ഒരു പാകം ആവുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വറവിടാം ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറവിടാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഒരു അര സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കടുകും മുളകൊന്നും താളിച്ചിടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മെഴുക്ക് പരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂർക്കയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൂർക്ക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആ ചളിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിരാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ആ ചളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തോല് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധാരണ വേവി ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ തോല് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിരാൻ വെച്ച നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിന് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തോല് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ചെളിയൊക്കെ നന്നായി ഇളകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു ആ ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലെ അപ്പോഴേക്കും ആൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക മുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കൂർക്ക മെഴുക്ക് പരട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുളക് കൂടി ഒന്നും വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നല്ലോണം എരിവ് ഉണ്ടാവും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാട്ടോ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ കൂർക്ക അപ്പോഴേക്കും മിസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോല് കളയണ രീതിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു തരി പോലും ചളി നമ്മുടെ കൈമലും ആവില്ല കൂർക്കയുടെ മുകളിലും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ഞാൻ കൂർക്കയൊക്കെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം ഇത് വേവിച്ച് തോല് കളഞ്ഞിട്ട് വേ വയ്ക്കാറുണ്ട് വേവിച്ച് വയ്ക്കല്ല ഇത് തോല് കളഞ്ഞ് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക
മുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മുളക് അല്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് കറിയേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂർക്കയും കൂടി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്ക മെഴുക്ക് പോയിട്ട് റെഡിയായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടി നമ്മള് എവിടുന്ന ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അയൻ കടായിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണു അപ്പൊ അത് ഞാൻ മയക്കെടുത്തു ഇപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് തുപ്പേരിയും അതുപോലെ മീൻ വറുക്കാൻ പപ്പളം കാച്ചാനും ഒക്കെ എടുക്കാനുണ്ട് നല്ല സംഭവമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വേവിച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂർക്ക നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറികൾ ഏകദേശം റെഡിയായി അപ്പൊ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ കേട്ടോ ദോശയും സാമ്പാറും ആണ് സാമ്പാറിന് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നേരം നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത്രയും നേരം ലാഭം കിട്ടി പിന്നെ തലേ ദിവസം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദോശ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്താ ഭംഗിയല്ലേ ദോശ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല മൊരിയനോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ പറയ എന്താണ് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ അരിമാവ് അരയ്ക്കാനിടുമ്പോൾ ഒരു നാല് മണി പരിപ്പും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലോണം മൊരിയൻ ദോശയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഏട്ടനുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ദോശയ്ക്കുള്ള സാമ്പാറായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാണ് സാമ്പാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോറൊന്ന് വാർക്കാൻ വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചോറ് വാർക്കാൻ വെക്കുക ഞാൻ ചിലയിടത്ത് ഊറ്റണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം ഇതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കമത്തി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതിന് പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊട്ടിയ ചായ ചെമ്പ് ആ ഒരു പാത്രം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അത് തന്നെ വേണം കുറെ കാലമായിട്ട് എൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വാർത്തു ചോറും കറികളൊക്കെ പാത്രത്തിലാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ